লাল সবুজের পতাকায় কোন যদি নাস্তিক আর বেইমান কোন দালাল ভারতের দালালেরা যদি কোন দালালি করে খোদার কসম এই বাংলার জমিন থেকে সারাবার জন্য আপনারা প্রস্তুত আছেন নি জোরা বলেন আছেন নি লাল সবুজের পতাকায় এমন কিছু নাস্তিক আর বেইমানেরা রয়েছে ভারতের দালালি করা যারা আজকেই লাল সবুজের পতাকার মধ্যে কিছু আকৃত করতে চায় লাল সবুজের পতাকার স্মৃতিগুলো মুছাই দিতে চায় আমরা চাই নিজের রক্ত দিয়ে যেমন লাল সবুজের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে পারলে আবার যুদ্ধ হবে কিন্তু লাল সবুজের পতাকা কেড়ে নিতে পারবে না ঠিক কিনা আজকে বড় দুঃখে কষ্টে আবেগ নিয়ে বলতে হয় আজকে সমাজ কোথায় নির্মম ভাবে এক ভাইকে হত্যা করেছে তার জন্য আন্দোলন করতে হলে তার বাধা করতে হয় আপনারা খবর দেখেন না আব্রাহাম ফাহাদ নাম শুনছেন নি বইডের ছাত্র খুব ব্রেনিয়াল ছাত্র লাল সবাদের লাল সবুজের পতাকার পক্ষে কথা বলেছিল সেজন্য তার আজকে জীবন দিতে হয়েছে এরকম আব্রাহার ফাহাদের এরকম হাজার হাজার সন্তান রক্তে বাসিত হয়ে যাবে হাজার হাজার সন্তান যুবকেরা এরকম জীবন দিয়ে দিবে কিন্তু বাংলার সোনার বাংলা কখনো কোন নাস্তিকেরা ঠাই পাবে না ঠিক কিনা ভারতের দালালেরা কখনো এই বাংলার জমিনে ঠাই দেওয়া হবে না ঠিক কিনা কত সহজ ভাবে বলে ফেলায় যে এটা আন্দোলন করার কি আছে আমি তাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করে জানাতে চাই আমার ভাই আপনার সন্তান আমার সন্তান আমার ভাই আপনার ভাই যদি আজকে এভাবে নির্মম ভাবে হত্যা করা হতো আপনার কলিজাকে একটু কাঁপতো না কাঁপতো না আল্লাহ তালা সঠিক বিচার করার তৌফিক দান করলেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ তালা ফাহাদকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করবেন আমিন যাদের ভয়ে নত হয়ে তত্ত্ব সকল বেইমান কোথা গেল সেই বীরেরা কোথা গেল ইমান বারে বারে জ্বালাবে বাতি হয়তো বাতি জ্বলবে বিক্ষের কুল সমফল কে দিল রে লতর গাছে এত বড় কদ ঝিনুক মাঝে মুক্তামণি হখের মাঝে কে দিল গশ্য চমৎকার কে দিল গৌ মায়ের মনে জগৎ বড়া মায়া প্রচন্ড রদে গাছের নিচে বসলে পাই কার হুকুমে ছায়া গো কার হুকুমে ছায়া কে দিল গৌ মাঠ বড়া ওই শস্য অফুরা পাখির কণ্ঠে কে দিল ভাই জানেরা মিষ্টি মধুর চিন্তা করে দেখো মানুষ এসবই হল আল্লাহ তালার দান সকলে পরিকালে মালা ইলাহ আলহামদুলিল্লাহ
যাদের ভয়ে নত হয়ে থাকত সকল কোথা গেল সেই বীরেরা কোথা গেল ইমান বারে বারে জ্বালাবে বাতি হয়তো বাতি জ্বলবে না তাই বলে তো ভিরুর মতো বসে থাকলে চলবে না মুসলমা হই লতার গাছে এত বড় কদ কালিয়া দেশের আখের মাঝে কে দিল গস চমৎকার কে দিল গ মায়ের মনে জগত বড়া মায়া প্রচন্ড রদে গাছের নিচে বসলে পাই কার হুকুমে ছায়া গো কার হুকুমে ছায়া কে দিল গো মাঠ বড়া ওই শস্য অফুরা পাখির কণ্ঠে কে দিল ভাই জানেরা মিষ্টি মধুর চিন্তা করে দেখো মানুষ এসবই হল আল্লাহ তালার দান সকলের পরিকালে মালা ইলাহা ইলাহা ইল্লাহ জবান খুলি সকলেই উঁচ আওয়াজে সকলেই ইলাহা 
আমি আপনাকে মায়া করে মোহাব্বত করে ভালোবেসে তিন দিন ব্যাপী জামিয়া নিজামিয়া নোরে মদিনা গুরুস্তান ও ইতিমখানা মাদ্রাসার উদ্যোগে মধুপুর মাহমুদপুর মধ্যপাড়া গোপালপুর টাঙ্গাল তিন তিন দিন ব্যাপী তাফসির কোরআন মাহফিলে আজকের দ্বিতীয় দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসার বসার আমাদের সকলকে তো ফিক আল্লাহ দিয়েছেন এজন্য সকলেই কৃপণতা না করে জবান খুলে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি মোয়াজেজ মোকাররাম ওলাম একরাম তলাবা আজিজ তৌফিদি জনতা সকলকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে যারা বসতে পেরেছে নিজ ইচ্ছায় বসতে পারে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন খাস রহমত আসে বিদায় বসতে পেরেছে তাছাড়া বসার কখনো সম্ভব না যে রব্বে কারিম কোরআনের বাগানে রহমতের সামিয়ানার নিচে তলাবা আজিজদের মজলিসে ওলাম আকরামদের মজলিসে আমি আপনাকে বসার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছেন যেখানে বসলেই আল্লাহ সগিরা গুণাগুলি মাফ করে দেয় সুবাহান আল্লাহ যদি তার সাথে থাকে তৌবা আল্লাহ তার জিন্দিগির সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দেয় সুবাহান আল্লাহ এমন একটা মজলিসে বসে আমরা কি খুশি না জোরে বলেন খুশি না তাহলে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আরেকবার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ এবার আসুন পয়গম্বর করে সকলে দরিদ পরি যিনি হলেন আমি আপনার জানের জান মানের মান যার প্রতি ভালোবাসা কমতি হলে পূর্ণ হয় না ই মান ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা যিনি হলেন সাইদুনা হাবিবুনা ইমামুনা ও রসুলুনা জনাবে রসুল্লাহ जोरे बोलें महफिल हलो दिन नजात जरिया समाज मध्य অনেক গুমরাহি থেকে মানুষ বেঁচে গেছে ঠিক কিনা জোরে বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার কথার উত্তর দিতে কি কষ্ট হয় কষ্ট হয় কষ্ট যদি না হয় যখন কথা বলতে বলো কখন উঁচু আওয়াজে কথা বলবেন বলবেন তো ইনশা আল্লাহ প্রিয় ভাইরা লম্বা আলোচনা করব না মুক্তাসার আলোচনা করে ইনশাআল্লাহ আমার আলোচনা ইতি টানবো ইনশা আল্লাহ তো আলোচনা করার আগেই বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে দুইটা কথা বলেই আমার মূল আলোচনায় যাব ইনশা আল্লাহ বর্তমান প্রেক্ষাপটে কি আলোচনা আজকে আমাদের সমাজ কোথায় আমি কোথায় ভালো করে কথাগুলো খেয়াল করব আমি কোথায় সমাজ কোথায় আমি কোথায় আমার সন্তান কোথায় আমি কোথায় আমার বিবি কোথায় আমি কোথায় আমার মেয়ে কোথায় আমি কোথায় কোরআন হাদিস কোথায় আমি কোথায় সুন্নত কোথায় এরকম জানার দরকার আছে না আছে না আছে আজকে সমাজের মধ্যে অন্যায় ভাবে মানুষকে গালি দিচ্ছি অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করতেছে অন্যায় ভাবে মানুষকে মারতেছে অন্যায় ভাবে মানুষের কাছ থেকে হুমকি দিচ্ছে আছে না এমন আছে না আছে আজকে সমাজ আজকে কোথায় সমাজে এই করুণ অবস্থা কেন আল্লাহ বললেন আসো কোরআনের ছায় আসো কোরআনের ছায় আসো 
আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দিবেন এবং তোমাদের শান্তিময় জীবন একটা দান করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু বান্দা আল্লাহ বললেন একটা আর বান্দা করা আর একটা এটার দ্বারা কখনো হবে জোরে বলেন হবে লক্ষ কোটি লক্ষ লক্ষ লাখো মানুষের রক্ত কিনা এই মাটি আমাদের বাংলার জমিন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা এই লাখো মানুষের রক্ত কিনা মা বোনদের রক্তে আমাদের ভাই বাবাদের দাদাদের রক্ত কিনা এই বাংলার জমিন এই জমিনে যদি কোনো বেইমান নাস্তিক মোটা কথা বলে তারা কি বেঁচে যাবে জোরে বলেন বেঁচে যাবে না লাল সবুজের পতাকায় কোনো যদি নাস্তিক আর বেইমান কোন দালাল ভারতের দালালেরা যদি কোন দালালি করে খোদার কসম এই বাংলার জমিন থেকে সারাবার জন্য আপনারা প্রস্তুত আসেননি জোরে বলেন আসেননি লাল সবুজের পতাকায় এমন কিছু নাস্তিক আর বেইমানেরা রয়েছে ভারতের দালালি করা যারা আজকেই লাল সবুজের পতাকার মধ্যে কিছু আকৃত করতে চায় লাল সবুজের পতাকার স্মৃতিগুলো মুছাই দিতে চায় আমরা চাই নিজের রক্ত দিয়ে যেমন লাল সবুজের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে পারলে আবার যুদ্ধ হবে কিন্তু লাল সবুজের পতাকা কেড়ে নিতে পারবে না ঠিক কিনা আজকে বড় দুঃখে কষ্টে আবেগ নিয়ে বলতে হয় আজকে সমাজ কোথায় নির্মম ভাবে এক ভাইকে হত্যা করেছে তার জন্য আন্দোলন করতে হলে তার বাধা করতে হয় আপনারা খবর দেখেন না আব্রাহাম ফাহাদ নাম শুনছেন নি বইডের ছাত্র খুব ব্রেনিয়াল ছাত্র লাল সবাদের লাল সবুজের পতাকার পক্ষে কথা বলেছিল সেই জন্য তার আজকে জীবন দিতে হয়েছে এরকম আব্রাহার ফাহাদের এরকম হাজার হাজার সন্তান রক্তে বাসিত হয়ে যাবে হাজার হাজার সন্তান যুবকেরা এরকম জীবন দিয়ে দিবে কিন্তু বাংলার সোনার বাংলা কখনো কোনো নাস্তিকেরা ঠাই পাবে না ঠিক কিনা ভারতের দালালেরা কখনো এই বাংলার জমিনে ঠাই দেওয়া হবে না ঠিক কিনা কত সহজ ভাবে বলে ফেলায় যে এটা আন্দোলন করার কি আছে আমি তাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করে জানাতে চাই আমার ভাই আপনার সন্তান আমার সন্তান আমার ভাই আপনার ভাই যদি আজকে এভাবে নির্মম ভাবে হত্যা করা হতো আপনার কলিজাকে একটু কাঁপতো না কাঁপতো না আল্লাহ তালার সঠিক বিচার করার তৌফিক দান করলেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ তালা ফাহাদকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করবেন আমিন কষ্ট পাইলেন কষ্ট পাইলেন ভয় পাইলেন ভয় পাইলেন নি মমিনের কোনো ভয় নাই ভয় নাই কোনো ভয় নাই আল্লাহ যদি থাকে সোহায় ঠিক কিনা মমিনের কোনো ভয় নাই মমিন তো জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ঠিক কিনা আমার প্রিয় ভাইয়েরা লম্বা দিকে যাব না আল্লাহ তালা সকলকে আর আমল করার এবং বুঝার তো ফিক দান করুন আল্লাহ আমিন প্রিয় ভাইয়েরা কোরআনের থেকে একটা আয়াত তালাত করেছি সুরা আহজাব বাইশ নাম্বার পাড়া তেইশ নাম্বার আয়াত বাইশ নাম্বার প্রথম নাম্বার পৃষ্ঠায় চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার লাইনে কি কর্মসূচি মহিলাদের সম্পর্কে একটু আলোচনা করার দরকার আছে না আছে না মা বোনদের আলোচনা করার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই পর্দা হলে মা বোনরা আছে তো আছে তো এদের আলোচনা করার দরকার আছে না নাই আছে কারণ হলো আজকে বর্তমান সমাজের ধ্বংসের মুখাপি কি কেন আজকে এভাবে সমাজ দূরবতি কেন এটা হওয়ার কারণ আছে কয়েকটা তো কারণ বলার আগেই আলোচনাটা ইনশাল্লাহ শুরু করি সামনে ইনশাল্লাহ আমার বিস্তারিত ইনশাল্লাহ আলোচনা করব শুনে যাবেন তো আখেরি মোনাজাত করে যাবেন তো তো প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যে মানুষদেরকে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মর্যাদা আল্লাহ বেশি দিয়ে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কি করেছে সম্মান বাড়ায় দিয়েছে মর্যাদা বাড়ায় দিয়েছে কিন্তু মেয়েরা যখন সমান অধিকারের জন্য হাত স্লোগান দেয় তখনই তারা ঠকে যায় কি করে যায় তখনই ঠকে যায় কারণ 
স্লোগান তো এটা হবে সমান অধিকার তো কখনো হবে না কারণ পুরুষের চেয়ে সম্মান আল্লাহ তাদের বেশি দিয়েছেন তাদের বেশি দিয়েছেন কি বাস্তব প্রমাণ আমি সাহাবাজবাইন থেকে নবী থেকে আমি বলে যাচ্ছি তাদের ভূমিকা মহিলাদের ভূমিকা কোথায় আমার প্রিয় ভাইরা পর্দে আলে মা বোনরা যারা আসি খুব খেয়াল করব আজকে মেয়েরা সমান অধিকারের জন্য স্লোগান দিচ্ছে কিন্তু আসলে এদের সম্মান বেশি না পুরুষের সম্মান বেশি মেয়েদের বেশি তার বাস্তব প্রমাণ কি আপনারা তো ঝুগে বাঙালি যে হুজুর বলবেন আপনি বললেন দিকে আমরা বললাম না না নবী আলহ সালাত সালাম সাহাবাজ মাইন এদের অনুসরণ করি আমি বলছি এরা কিভাবে নবী আলহ সালাত সালামের ভূমিকায় কি আছিল জিরব জীবনের শুরু লগ্নে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পায়গম্বর যখন হীরা পর্বত থেকে খাদিজার কাছে আসছে খাদিজার কাছে এসে বললেন খাদিজাকে ডাক দেয় বললেন খাদিজা আমার শীতে কম্পন হচ্ছে আমার গায়ে একটু চাদর দাও জাম মিলু নি জাম মিলু নি চাদর দিয়ে একটু জড়ায় দৌড়ো রসুল আকরাম সাল্লু আলিমসাল্লামের অবস্থা দেখে খাদিজা বুঝতে পেরেছে যে পায়গম্বর কি হয়েছে তো খাদিজা জিজ্ঞেস করলেন পায়গম্বর কি হয়েছে আপনি একটু বলবেন খাদিজা আমি হীরা পর্বতের মধ্যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলাম এক আল্লাহর বান্দা যার অবস্থা এমন ছিল পা জমিন আসমানে তার মাথা উনি জানি আমাকে কি পড়ায় গেলেন আমি তার সাথে পড়ছি পড়ার সাথে সাথে আমার শরীরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে তবে আমার ভয় লাগতেছে হয়তো আমি বেশি দিন বাঁচবো না পয়গম্বর এই কথাগুলো বলছে খাদিজার কাছে समस्त मानस गुलास्त मानसर मध्य पुरुष তার বাস্তব প্রমাণ কেমন করে আর ভালো করে বুঝে যান শুনিয়ে যান ও আমার পর্দা মা বোনেরা রে সুসমান অধিকার স্লোগান কখনো দিও না কারণ আল্লাহ আগের থেকেই সম্মান তোমাদেরকে কোরআনের মধ্যে দিয়েছে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনি কোনো কান্না করবেন না আপনার কোনো ভয় নাই আমি খাদি যা বলে দিচ্ছি আপনার কোনো ভয় নাই আপনি যাকে স্বপ্নে আপনি যাকে দেখেছেন আপনার ওহি নাজিল হয়েছে এই জন্য আপনার মনে কোনো টেনশন করতে হবে না পায়গম্বর যখন খাদি যার কথা অন্তর শুনছে শোনার সাথে সাথে খাদি যার কথা শোনার সাথে সাথে পয়গম্বর মনটা শান্তি হয়ে গেছে যে খাদি আমাকে একটু পরামর্শ দিয়েছে খাদিজার কথা শোনার সাথে সাথে পয়গম্বরের মনটাও শান্ত হয়ে গেছে এ মুসলমান প্রশ্ন রাখতে চাই এখানে ভূমিকা কার মহিলাদের জোরে বলেন কার এ মুসলমান বাজার এইটুকুই শেষ নয় পায়গম্বরের মনকে সান্ত্বনা করে দিয়েছেন খাদিজা রদি আল্লাহ এবার আউ বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ একদিন হঠাৎ করিয়া তার বিবিরি নিয়ে মেয়েকে নিয়ে যখন একত্রিত বসে আসে নবী আলাইকালাম পাশে এসে ডাক দেয় বললেন ও আউ বকর এদিকে একটু আসো কি বলতে চান বলেন এখানে আমার মেয়ে এখানে আমার বিবি আছে সমস্যা নয় আপনি একটু বলতে পারেন পায়গম্বর ডাক দে বললেন এ আবু বক চলো আমরা হিজরতে যাইতে হবে এ কথা সরার সাথে সাথে তার ছোট্ট মেয়ে এক নাম তার ছিল আসমার অনেক বেনিয়ান ছিল অনেক বুদ্ধিমতী ছিল ছোট্ট মাসম বাচ্চা কিতাবের মধ্যে লেখে তো কিতাবের মধ্যে লেখে ঘটনা হওয়ার পর যখন হিজরতে যাওয়ার জন্য আউবক্করকে ডাক দিলেন আউবক্কর মেয়ে আসমার আদি আল্লাহ ছোট্ট মহিলা তার তার গায়ের মধ্যে ওড়না ছিল ওড়নানা দুখণ্ডিত করে বললেন দিনের রাস্তার জন্য আপনি বের হয়ে যান আপনার কোনো টেনশন করা লাগবে না আমাদের ফ্যামিলির জন্য টেনশন করা লাগবে না আমাদের সমস্ত দায় দায়িত্ব একমাত্র আমার আল্লাহ নিয়ে নিবে 
এভাবে প্রথম ভূমিকা অবকর ইতিহাস পড়তে গেলে কয় প্রথম নাম্বার তার মেয়ে উপদেশ দেওয়ার কারণে আবু বকর হিজরতে যেতে পেরেছে এটার ভূমিকা কার ছিল মহিলাদের এ মা এ বোন ভালো করে মনে রাখবা সমান অধিকারের জন্য স্লোগান দিও না দিলেই ঠকবা কারণ আল্লাহ তো আগে থেকেই তোমাদের সম্মান আগে বাড়াইছে তাহলে আমাদের মা বোনদের সমান অধিকার স্লোগান দিতে হবে না আল্লাহ আগে থেকে তাদের সম্মান বাড়ায় দিয়েছে স্লোগান আগেই দিয়ে দিয়েছে কয়েকদের সম্মান তো আমি আল্লাহ আগে দিয়ে দিয়েছি এ মুসলমান বাজান এটু বৈশ্বাস নাই भूमिका शुरे उमर मत इमान ग्रहण कर प्रश्न कर হঠাৎ করে তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয় লম্বা ঘটনা ওদিকে যাচ্ছি না এবার ইমাম গাজদানি রহমাতুল্লাহ গালে ডাক দে বললেন মাকে আমার বড় ভাই কথাও শুনতে যায় না আমার সাথে কেমন আচরণ করে তার মা ডাকতে বললেন ও সন্তানের তোমরা এত বড় এল এম এর অধিকারী কেন হয়েছে একটু শুনবানী কয় কেন কয় যখন আমি দুনিয়ার থেকে তোমরা আসছো আসার সাথে সাথে যখন তোমাদেরকে দুঃখ পান করাইতাম আমি মা প্রত্যেক দিন অজু করে তোমাদেরকে দুধ পান করাইতাম যার কারণে আমার কারণে আল্লাহ তোমাদের এত এল এম এর বাহার বানায় দিয়েছে कारण अल्लाहटोमेटिक तुम्हारे मध्य समान अधिकार अल्लाह तुम्हारे दिए बन आगे थी स्लोगान दिए সমান অধিকারের কোনো দরকার নাই কেন এদেরকে আমি আল্লাহ আগে থেকেই সম্মান মর্যাদা বাড়াই দিয়েছি শেষ নয় ইতিহাস ঘটতে গেলে প্রথম নাম্বার ইসলাম গ্রহণ করেছে কে প্রথম নাম্বার ইসলাম গ্রহণ করেছে মহিলার মধ্যে একজন আবার যখন ইসলাম যখন কয় ইসলামের মধ্যে প্রথম নাম্বার শহীদ হয়েছে কি কয় মহিলার মধ্যে একজন অর্থাৎ হলো ইসলামের শুরু থেকে না শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ যিনি হয়েছেন প্রথম নাম্বার মহিলা যিনি শহীদ হয়েছেন ইনি হলো মহিলা ও মা ও আমার বাবা ভালো করে মনে রাখবা তোমাদের সম্মান আল্লাহ কোরআনের মধ্যে এতটাই দামি করে দিয়েছে যা পুরুষদের এতটাই আল্লাহ দামি বানায় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বন্ধুকে জানায় দিলেন এ বন্ধু তোমার উম্মদেরকে জানা দাও মহিলাদের জন্য সার্টিফিকেট আমি আল্লাহ দুনিয়ার থেকে দান করে দিলাম যে সমস্ত মহিলারা চারটা কাজ করবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে বিনা হিসাবে জানা দেব কিতাবের মধ্যে লেখে হাদিসের মধ্যে লেখা হয় বান্দার জবান দিয়ে যখন একবার সুবাহান আল্লাহ জবান দেয় উঠাইবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানায় দেয় বান্দা বলার সাথে সাথে জমিন থেকে নাসমান পর্যন্ত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আমল নামায় নেকি দিয়ে ভরাট করে দে আলহামদুলিল্লাহ 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন জানায় দেয় গুলম রে যখন বান্দার জবান দিয়ে একবার আলহামদুলিল্লাহ বের হবে কয় চতুর্থ আসমান থেকে প্রথম আসমান থেকে চতুর্থ আসমান পর্যন্ত সমস্ত খালি জায়গা টুকু আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দার নেকি দেওয়া ভরাট করে দেওয়া এ মুসলমান বাজার দ্বিতীয় তৃতীয় নাম্বার আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানায় দিলে বন্ধু আপনি জানা দিন আলহামদুলিল্লাহ আকবর যখন বান্দা জবান্দা উঠাইবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের না বললাম ভাই চতুর্থ আসমান থেকে কুর্ত পর্যন্ত সমস্ত খালি জায়গা টুকু নেকি দেওয়া ভরাট করে দেওয়া এ মুসলমান আমল কত সহজ আমল করতে একেবারে সহজ খানা গাইবা তুমি ঘুমাইবা ব্যবসা বাণিজ্য যারা করো ভাই যখন তুমি সুবাহান আল্লাহ শব্দটা উঠায় যখন তুমি ব্যবসায় শুরু করে দিবা আল্লাহ জানায় দেহ গুলাম তুমি যখন আমার নাম নিয়ে তোমার কাজ করবা আমার গায়ে থেকে তোমার মদত সাহায্য দান করব সুহান আল্লাহ মুসলমান বাজান দিন তো এমনি যায় এমনি যায় আমরা যদি আল্লাহর নাম 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 নিয়ে যদি জীবনকে অতিবাহিত করি প্রত্যেকটাই সময় আমাদের আইবাদত হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ আমার বন্ধু কেন আমার ভাইরা যে আলোচনা করতেছিলাম তাহলে মা বোনদের মা বোনদের যে সম্মান আল্লাহ দিয়েছে কোরআনের মধ্যে এটা কি আর চাওয়ার দরকার আছে জোরা বলেন আছে আছে না আজকে যে সমস্ত স্লোগান দিচ্ছে কি সমান অধিকারের স্লোগান যারা দিচ্ছে এরা আসল তা নয় এরা চাচ্ছে মা বোনদের সম্মান হানি অর্থাৎ তাদেরকে ব্যাজ্যতি করার জন্য এটা হলো তাদের একটা কৌশল ঠিক কিনা জোরে কন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা কষ্ট হইতেছে কষ্ট হইতেছে কষ্ট হইতেছে না মুসা আলহি সালাত আসসালামের ছোট্ট একটা ঘটনা বললে আপনি বুঝতে পারবেন তারা কি চায় আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্ত কেন ছড়াচ্ছে আজকে আমাদের গজব কেন আসছে আমাদের মধ্যে কেন মারামারি হানাহানি কাটাকাটি কেন এটা কারণ কি মুসা আলী সালাত সালামের জমানা এক আল্লাহর বান্দা ছিল বল আম নামে কি নাম বল আম নাম যে ওনার এতটাই দামি ছিলেন উনি এসমে আজম জানতেন এবং কি উনি যে কোনো দোয়া করতেন যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তো আল্লাহর বান্দা এই কথা বলার সাথে সাথে বল আমের সমস্ত গোষ্ঠী যারা ছিল কম ছিল তারা বললেন বল আম তুমি আমাদের জন্য একটু দোয়া করো আর মুসার যত বাহিনীগুলো আছে তাদের জন্য বদ্ধ করো যাতে করো তারা আমাদের কাছে না আসতে পারে আমাদের এখানে তারা যেন কোনোভাবে আমাদের ক্ষতি না করতে পারে বল আম বললে দেখো আমি যা জানি তোমরা তা জানো না কারণ বল আম বড় বুদ্ধিমতী ছিল মুস্তাজাবাদ দাওয়াজ ছিল যিনি দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে নিতেন উনি বললেন দেখো তাদের জন্য আমি যদি বদ্ধ করি তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব কারণ নবীদের এবং ওলামা একরামদের মুত্তাকিনদের বিরুদ্ধে যখন কেউ কথা বলবে ওই জমিনে আল্লাহর গজব নেমে আসবে ওই জমিনে সমস্ত গজব গুলো আসবে ওই জমিনে ভূমিকম্প হবে ওই জমিনে সন্তানেরা পিতা মাতাকে হত্যা করবে ঠিক কিনা করে কান যখন ওলাম একরামদের বিরুদ্ধে কখনো কথা বলবে কারণ ওলাম একরাম ওইখান থেকেই বনি ইসলামের যুগের থেকে আসছে বল আম ডাক দে বলেছে সাবধান ওলাম একরামদেরকে নবীদের কমদের বিরুদ্ধে কখনো বদ্ধ করতে কো না কারণ তাদের নামে বদ্ধ করাই মানে তোমাদের উপর গজব আসবে কিন্তু তারা কোনোভাবেই শুনলেন না ঘটনা সংক্ষিপ্ত করছি কয় তাহলে কি করতে হবে তো বললো আমি এবার চিন্তা করলেন যে কি করতে পারি তাহলে বলো কয় তুমি যাও বদ্ধ করতে হবে উনি করতে চাইলেন যে না 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 করা সম্ভব না আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু মুসলমান ভাই কিছু মুসলমান ভাই আছে যারা বুঝে না তাদেরকে সোলা কৌশলে কিছু বেইমানেরা মুসলমানদের কোলাম একরামদের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলে ঠিক কি না আসে না এরকম এরকম ধরনের কিছু লোক আছে যারা আজকে মুসলমান ওলামা একরামদের বিরুদ্ধে কথা বলে ও ভাই সাবধান ওলামা একরামদের কখনো কথা বলে বিরুদ্ধে কথা বলো না এই দুনিয়াও ধ্বংস হবে আখেরাতেও ধ্বংস হয়ে যাবে তো বললাম ডাকতে বললেন যে কি করতে হবে তাদের জন্য বিরুদ্ধে বদ্ধ করো কয় না তাদের বিরুদ্ধে বদ্ধ করলেই ধ্বংস হয়ে যাবো 
না অনেক চাপ দিয়েছে অনেক হাদিয়া তুফা দিয়েছে তখন বলছে ঠিকই আছে কোথায় যেতে হবে কই পাহাড় যেতে হবে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য উট নিয়ে যে গাদা নিয়ে যাচ্ছে তো গাদার পিঠে যখন উঠছে গাদা হাতি হাতি পা পা করে অর্ধেক যা যাইতে চায় না বসে পড়ে বল আম তাকে অনেক অত্যাচার করে গাদা তবু যাইতে চায় না গাদা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কুদরতের মাধ্যমে বল আমের মুখ থেকে গাদার মুখ থেকে জবান খুলে দিলেন গাদা বললেন বল আম তুমি ধ্বংস হয়ে যাও কেন তুমি নবীদের এবং ওলামা একরাম মমিনদের বিরুদ্ধে কথা বলতে বদ্ধ করতে যাইতেছ তুমি কি হয়ে যাও ধ্বংস হয়ে যাও তখন বললেন তুমি কি দেখো না বললাম আমি যখন হাঁটি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি ফেরেস্তা আমার সম্মুখে দাঁড়ায় গেছে আমাকে সম্মুখে যাইতে দিতেছে না তা আমি আর যেতে পারতেছি না বললাম বললেন হাই হাই মমিনদের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদের জন্য বেয়াদবি করলে তাদের বদ্ধ করলে এমনটাই হয় বললো আমার তবু মানে নাই তবু হাঁটি হাঁটি পা পা করে যখন কা তোর পাহাড়ে পাহাড়ে চলে গেছে পাহাড়ে যখন বদ্ধ শুরু করে দিছে মুসা আলী সালাত সালামের কৌমির উপরে লাগে নাই এর উপরেই লেগেছে বল আমের কৌমের উপরে লেগেছে বল আমের কৌম সকলে এসে বলছে কি ব্যাপার তোমাকে না মুসা আলী সালাত সালামের কৌমের বলতে বললাম আমার উপর বললা কেন ওনারা বললেন দেখো আমি আসলে বুঝতে পারি নাই আমার তাদের বদ্ধ করতে চাইছিলাম কিন্তু অটোমেটিক তোমাদের উপর বদ্ধ হয়ে গেছে নারী পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার অর্থাৎ তাদের মধ্যে মিলে মিশা করায় দাও কি করতে হবে তোমাদের থেকে যে সমস্ত নারীরা আছে এরা জানি সুন্দরী পোশাক পরে এবং কি সুন্দরী রূপবতী হয়ে সবসময় কিনা বেচা কিনি করে ঘোরা ফিরা করে আর ওই কমের লোকেরা যখন ডাকবে তোমরা যাবা এক মহিলা ছিল জমজম নামে এক লোক তাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন মুসা আলী হসালাত সালামের দরবারে নিয়ে গেলেন বললেন যে হে আল্লাহ নবী ওনাকে আমাকে খুব ভালো লাগে ওনা উনি কি আমার জন্য হারাম না হালাল মুসা আলী হসালাত সালাম জানা দেখো বল দেখো জমজম এ তো তোমার জন্য হারাম উনি জমজম বললেন যে এটা আমি মানি না যখন ওই মহিলার সাথে জিনার কাজে আবদ্ধ হয়েছে তখনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন পক্ষ থেকে তাদের ওই সময় এক ঘন্টার মধ্যে সত্তর হাজার মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে নাউজবিল্লা কত হাজার সত্তর হাজার মানুষ ধ্বংস শুধু একটা জিনার কারণে জিনা করার কারণে হারুনা আলী সাল্লাত আসসালাম আইসা সঙ্গে সঙ্গে তরবারিতে জমজমার ওই মহিলাকে হত্যা করেছে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার মহামারীর আক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে যখন তাদেরকে ধ্বংস করা হলো তখনই তারপরের থেকে তাদের মোটামুটি শান্ত হয়ে আসছে প্রিয় ভাইয়েরা আমি যে আলোচনা করতেছিলাম এটা কি মূল উদ্দেশ্য হলো আজকে আমাদের মা বোনদের সমান অধিকারের কথা বলে এদেরকে আজকে রাস্তায় নেমে দিয়েছে আর ইহুদিদের খ্রিস্টানদের চক্রান্ত এটাই মুসলমানদের পরাজয় জানি হয় বিজয় জানি কখনো না হয় এটা হলে এক নম্বর তাদের চক্রান্ত ঠিক কিনা জোরে কন আজকে আমাদের মা বন্ধুর ঘরের থেকে বের করে সমান অধিকার দিয়েছি যে এটাই সমান অধিকার চান ও মা ও বোন ও বোন তোমার আজকে এই সমান অধিকারের জন্য দৌড়ায় না কারণ আল্লাহ তোমাকে সমান অধিকার আগেই দিয়েছে অর্থাৎ তোমাদের মর্যাদা পুরুষের চেয়ে বেশি দিয়েছে সুহান আল্লাহ সমান অধিকারের জন্য চায় না তোমাদেরকে অটোমেটিক আল্লাহ দিয়েছে তোমাদের জান্নাতে যাওয়া একেবারে সহজ জান্নাত যাও সহজ চারটা আমল করলে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দান করবে সুহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আজকে আমাদের মা বোনদের পর্দা না থাকার কারণ কি আমাদের মা বোনদের পর্দা না থাকার কারণ হলো আজকে দিনই পরিবেশে ঘরের মধ্যে নাই এই জন্যে ঠিক কিনা আজকে মা পর্দা বেপর্দা হওয়ার কারণ হলো ঘরের মধ্যে স্টার জলসা চলার কারণে আজকে আমাদের মা বোনদের মধ্যে নাই ঠিক কিনা গতকালকেও গতকালকে গাজীপুরে এক স্ত্রী স্বামীকে মেরে ফেলাইছে কি করছেন মেরে ফেলাইছে অর্থাৎ ছুরিতে আঘাত করে মেরে ফেলছে তা বিস্তারিত ঘটনা পাওয়া গেল কি স্টার জলসার বিবিকে দেখার না করছে স্বামী রাত্রিবেলায় চাকরি থেকে অফিস থেকে আসতে আসে বলছে বিবি খানা দাও তো আমি স্টার জলসা দেখতেছি তুমি বাইরে নেও এরকম আসছে না আসে না এরকম কিছু লোক আসে না স্ত্রীর স্বামীরে বলে যে তুমি বাইরে নিয়ে খাও তোমার কাজ তুমি করো আমারটা করতে দাও এরকম আসছে না এই ধরনের মহিলা গতকালকেও স্বামীকে হত্যা করেছে এরকম হওয়ার কারণ কি ইস্টার জলসার কারণে আজকে ইস্টার জলসা বন্ধ করেন ঘরের মধ্যে দিন ঢুকায় দেন আপনার সন্তানকে লালন পালন দিনের 
প্রসাদ করান দেখবেন আপনার ঘরটাও আলোয় আলোকিত হবে আপনার বউ আপনার সম্মান করবে আপনার ঘর থেকে আল্লাহর অলি পয়দা হবে ঠিক কি নাজরে কান কথাই কথা মনে পড়ে যায় আপনার সন্তানদের কিভাবে লালন পালন করবেন আপনার সন্তান আজকে কোথায় আমি প্রথমে একটা কথা বলেছি আজকে আপনি কোথায় সমাজ কোথায় সন্তান কোথায় বিবি কোথায় আপনার মেয়ে কোথায় আপনি অফিসে চলে গেছে আপনার মতো সোনার মতো মানুষ হয়ে যাবে কুতুবুদ্দিন কাকি রহমতুল্লাহ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলের ঘটনাই মনে পড়ে গেল না বলে পারতেছি না দেখেন তো বাদান এখান থেকে কিছু আমল নিয়ে বাড়িতে গিয়ে নিজের সন্তান উপর আমল করতে পারেন কিনা একটা কথা বলতে চাই বিবি ডাক দে বললেন স্বামী হঠাৎ করে কি বলবেন একটু বলবেন নি স্বামী ডাক দে বললেন ও বিবি রে তোমার কাছে একটা তোমার সাথে পরামর্শ করতে চাই একটু পরামর্শ করবা নি কি পরামর্শ করবা আমাদের সন্তান আছে এই সন্তানকে কিভাবে লালন পালন করা যায় মুসলমান বাজান কথায় কথা মনে পড়ে যায় বারবার বলে যাচ্ছি ভালো লাগবে চলে যাবেন না না এই জন্য আলোচনা করতে সিনারা বাজান দেখেন তো বাজান এখান থেকে আমল করে ঘরের মধ্যে শান্তি ঢুকাইতে পারেন কি না আমল খানি নিয়ে দেখেন তো আপনার অন্তরের মধ্যে ঢুকান দেখেন তো বাজান ঘরের মধ্যে আমলটা চালু করতে পারেন কিনা আল্লাহর অলিদের কাহিনী গুলো শোনার পর যখন আমল গুলা করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার ঘরে থেকে আল্লাহ নেক্কার বান্দা আল্লাহ দান করে দিবেন সুহান আল্লাহ কর্মসূচি বলো কিভাবে একটু নিয়ম করতে হবে একটু তুমি বলো এবার বিবি ডাক দে বললেন স্বামী গো আমি আপনার সন্তানকে প্রথম নাম্বার তাওহিদ কাকে বলে এটা শিখাইতে হবে আল্লাহ কাকে বলে এটা আগে শিখাইতে হবে আমি আপনার সন্তানকে কোরআন শিখাইতে হবে আমি আপনার সন্তানকে কোরআনের মাদ্রাসায় ভর্তি করাই দিতে হবে এ মুসলমান বাজান আল্লাহর অলিদের কত সুন্দর গুণ ছিল প্রথম নাম্বার সন্তানকে লালন পালন কিভাবে করবে এজন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এ মুসলমান বাজান দুজনে রাত্রিবেলায় পরামর্শ করলেন আমার সন্তানকে কিভাবে লালন পালন করা যায় এভাবে যখন পরামর্শ করার পর আল্লাহর বান্ধা সকাল বেলা পরামর্শ হয়ে গেল সন্তানকে কোরআন শিখাইতে হবে মুসলমান বাজান আল্লাহর অলি যখন কাই পরামর্শ দেওয়ার পর সন্তানকে মাদ্রাসায় ভর্তি করায় দিলেন মাদ্রাসার থেকে যখন সকাল বেলা আসছে আসার সাথে মা কত বড় গুণী এ মুসলমান পর্দালে মা বোনেরা ভালো করে মনে স্মরণ রেখে যাও আজকে কত বাবা আজকে কত মা তো আচায় আমার সন্তানের জন্য একটু দোয়া করবেন আমার মেয়ের জন্য একটু দোয়া করবেন কেন দোয়া চাচ্ছেন কয় আমার সন্তান আমার কথা শুনে না আমার মেয়েও আমার কথা শুনে না আমি বললে কথা আমার মানে না এগুলা কেন বারবার দোয়া চায় কারণ কি দেখুন তো আজকের আলোচনা থেকে এই আমলটা করতে পারেন কি না যদি আমলটা করতে পারেন খোদার কসম আমি এক জবানে বলে যাই ওই সন্তান কোনোদিন পিতা মাতাকে কষ্ট দিবে না আমার বন্ধুগণ আমার বাইরা এবার আল্লাহর অলি রাখ দে বললেন কি করতে হবে তো সন্তানকে কোরআনের মাদ্রাসা দিবে দ্বিতীয় নাম্বার মা ডাক দে বললেন ও সন্তান যখন বাড়িতে আসবে তাকে প্রথম নাম্বার আল্লাহকে চিনাইতে হবে আল্লাহকে আল্লাহকে তাকে চিনাইতে হবে কিভাবে চিনাইতে হবে বলো সন্তান যখন বাড়িতে আসবে আসার সাথে সাথে আমি সন্তানকে ডাক দে বলবো সন্তান খানা খাইবা হ্যাঁ খানা খাইবো কয় প্রথম নাম্বার কাজ তোমাকে যায় না মাঝ নিয়ে বসতে হবে কি নিয়ে জোরে বলেন কি নিয়ে কাকে শিখাইতে তো সন্তান কি পিতা মাতা গাই বালো তার দুধ বালো দুধ বালো তার খাইতে লাগে মজা দুধ বালো তো দই বালো ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা 
গায়ে ভালো না দুধ ভালো না দুধ ভালো না খাইতে লাগে সোখা ঠিক কি না এ বন্ধু মা বাবা যদি ভালো হয় তোমার সন্তান তাও ভালো হবে সন্তানকে শিখাইতেছে মা কি শিখাইতেছে যে সন্তানকে কি শিখা মাদ্রাসা থেকে আসছে স্বামীর সাথে ওয়াদা করছে স্বামী আমার সন্তানকে নেককার বানাইতে হবে কিভাবে বানাইতে হবে এখন থেকে আমাদের পরামর্শ করতে হবে কি পরামর্শ সন্তান আসবে বাড়িতে আসার সাথে যখন খানা চাইবে তখন আমরা বলবো কি যে তুমি কি করো যাই নামাজে দাঁড়িয়ে যাও দোরাকাত নামাজ পড়ো পরে আল্লাহর কাছে খানা চাও আল্লাহ খানা দিয়ে দিবে সুহার আল্লাহ কি বললেন খানা চাও খানা আল্লাহ দিয়ে দিবে সন্তানকে যখন এটা শিখাইলেন সন্তান সঙ্গে সঙ্গে যাই নামাজ নিয়ে বৈশা গেলেন বৈশা নামাজ দোরাকাত আদায় করলেন কারণ পিতা মাতার আদেশ ছোট্ট বেলায় মানে কি মানে না মানে না মানে না আপনি যখন নামাজ পড়বেন দেখেন আপনার সন্তানও নামাজ পড়বে কারণ তখন তারা মাসুম বাচ্চা রসুল বলেন ছোট্ট বেলা যারা কালে বা শিখাইবে যারা তাওহিদ শিখাইবে কোরআন শিখাবে আর কোনো দিন নাস্তিক হইবে না ঠিক কিনা যখন এই কথা বললেন বলার সাথে সাথে আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়ে বললেন যে ঠিক আছে তো মেয়েকে যখন বললেন ঠিক আছে বাবা বসো তুমি আগে নামাজ পড়ো নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে চাও দেখবা আল্লাহ তোমার